。毫不夸张地说，迪丽热巴真的是内娱数一数二令人惊艳的女明星，不论是颜值还是身材，都让人看一眼就觉得惊艳，而且各种时尚风格都能轻松驾驭，酷炫的、妩媚的、美艳的、清纯的等等，每一次的造型都让人惊艳又惊喜。热巴的美不仅俘获众多粉丝的心，在娱乐圈里，迪丽热巴的迷弟也不少。青年演员陈哲远称迪丽热巴为理想型，罗云熙直言她是自己最喜欢的三位女演员之一。徐峥戏称她是最想合作的人。上《极限挑战》节目，岳云鹏第一次见迪丽热巴就夸长得好美，形容她长了一张不可靠近的盛世美颜。就连参加《创造营2019》，迪丽热巴都能收获大批迷弟。吴季风、夏之光视她为女神，翟潇文称想与她一起旅行，创造营的学员们更是赞不绝口。热巴的美不仅体现在长相上，更是有内在的气质。拍摄过迪丽热巴的工作人员曾表示，到达海滩之后，设置团队紧张地进行各项准备工作，突然传来热巴小姐姐的声音。原来她趁着大家准备的时间，悄悄给设置组团队的所有工作人员都买了冰淇淋，正在招呼大家快。过去拿，孙红雷也曾经发过这样一对文字：发现一位演技很棒、颜值也高的女演员，她一定是个汉子，欣赏、加油、关注。有网友发现，那时候孙红雷关注的演员就是迪丽热巴，所以就回复她：看了你的新关注，说的原来是迪丽热巴。阎王今天不发自拍都很帅。而在老板大秘密眼中，迪丽热巴和他是朋友之间的关系，在他身上可以看到很多活力，是可以一起成长的人。在跑男时，队长邓超也经常照顾迪丽热巴。在跑男第五季第一期的时候，热巴第一次参加综艺节目，邓超站在迪丽热巴的旁边，一直在缓解迪丽热巴紧张。在跑男某一期，他让大家猜迪丽热巴全名，又让迪丽热巴来一段舞蹈，看似好像为难迪丽热巴，但其实都是在为迪丽热巴拉戏份，帮他更多出镜，帮观众朋友更多的了解他、认识他，还评价热巴是一个有个性和可爱的小迪。虽然美名在外，但热巴绝不是花瓶型演员，打戏亲自上，试戏一遍又一遍，不辞辛苦，直到自己满意为止。每一部作品都用心对待，只为。为给观众呈现最好的一面，在《克拉恋人》中，他出演的高文这一人设相当讨喜，在聚光灯下是万人瞩目的明星，而私下里却是重情重义、活脱脱的傻白甜一枚。在《三生三世十里桃花》中的白凤九，软萌痴情的他让观众心生怜悯之心；在《你是我的荣耀》中，杨洋迪丽热巴的荣耀夫妇又让许多人入戏超深，纷纷喊话：“拜托，两人原地结婚。”在采访中，杨。杨称赞迪丽热巴完美符合《你是我的荣耀》中的设定，性格活泼又可爱，很机灵又有点皮，在拍戏的过程中也会给出意想不到的反应，让两人一来一往对戏火花十足，完全就是本色演出，乔晶晶一绝。杨洋,洋还爆料了迪丽热巴的趣事，有一次热巴拿着一个高级品牌的蛋糕到片场跟大家分享，杨洋,洋表示一看到那个名牌蛋糕就想说：“哇哦，这个蛋糕一定很贵，很好吃。”结果吃完觉得口味一般般，但也不好意思说。后来才知道，原来热巴只是定做名牌 logo 的造型，但蛋糕店只是普通的蛋糕。听到杨洋,洋的爆料，迪丽热巴害羞承认这件趣事。随后，迪丽热巴也说出杨洋,洋笑点低这件事，两个人有说有笑，场面特别欢乐。在对于大明星乔晶晶的描述中，有很多细节仿佛能让我们看到一个真实的迪丽热巴，比如奶萌的声音，唱着《才文姬之歌》，在家里每次见于图都是跑来跑去的。感觉乔晶晶都要控制不住体内的迪丽热巴了。或许正是因为电视剧中的乔晶晶与现实中的迪丽热巴相差不是那么大，才让杨洋,洋说出这样的话来。从《你是我的荣耀》演员阵容来看，杨洋,洋和迪丽热巴组合真的可以说是演狗的春天。不论何时，两个人只要一同框，都完美的无比。不论是电视剧中还是现实中的采访，两个人的每一次互动都能激起无限反响。除了国民校草，杨洋,洋。
量的高频价，国民弟弟吴磊对热巴也是赞不绝口。长歌星在开播之前，大家对这一对相差六岁的姐弟恋组合并不是很看好，但在播出之后出乎所有人的意料，歌损真的是太般配了。他们一个是汉家落难的公主，一个是东突厥克汗的养子，在阴差阳错之下相识相恋，一句“此生有你”足矣。简洁朴实，却胜过万千情爱之词。在《长歌行》之中，热巴也是美到了新境界。看过这部戏的小伙伴都知道，李长歌的确和现实中的迪丽热巴蛮像的，既有小女人的一面，也有豪爽耿直的一面。其异域风情的外貌，无疑和剧中人物颇为贴切，简直就是从漫画里走出来的女主。而吴磊对于阿诗乐这个角色也把握得相当不错。无论是身形还是内心状态，都让人觉得他就是他。在吴磊参加某节目采访的时候，谈到自己对迪丽热巴看法，坦言热巴是一个非常专业的演员吧。拍戏的过程中，你就会发现他其实就是李长歌本人。他会有非常直接、非常酷的一面，但也会有非常小女生的一面。从我个人角度来说，他就是李长歌本哥。除了男主，剧中米米古力的扮演者曹曦月也发文表示，和迪丽热巴一起合作拍戏觉得很幸运，说迪丽热巴在剧组性格随和，完全没有明星架子，对人对事也特别好。从这些评价里可见，私下的迪丽热巴真的是个。神仙女孩，作为娱乐圈中的男神收割机，热巴和任嘉伦、巩俊也有新剧待播。任嘉伦是最受喜爱的男演员，凭借古装大剧《大唐荣耀》走红后，他一直专注于拍戏。这几年开启霸屏模式，影响力和号召力很强。他与热巴主演的《人教练玉娇记》已经过审，相信很快就能和观众们见面了。作为公认的古装男神，他与热巴搭档很般配，也很符合角色形象，让人十分期待。巩俊是今年最大的黑马小生之一，主演的古装剧《山河令》低开高走，口碑双世齐飞。凭借在剧中的精彩表现，一跃成为当红流量。爆红之后资源很好，与热巴合作的古装剧《安乐传》目前也进入后期阶段。从路透和剧照来看，两人还是很搭的，值得期待。在拍摄过程中，巩俊和迪丽热巴相约某美容院做保养的视频也是引发争议。看来两人经过几个月的相处，私下的关系也是非常不错。做的始于颜值，陷于才华，忠于人品。这句话用在热巴身上简直太合适了。热巴人美，演技不错，人品和敬业程度也得到了那么多演艺圈工作者的肯定，可见他确实很优秀。回顾迪丽热巴这一路，我们不难发现，在每一个阶段，迪丽热巴都勤恳而努力，不管是主角还是配角，她都认真出演，毫不敷衍，勤勤恳恳地完成每一次演出。而且在九零后女演员中，迪丽热巴的。成绩也十分亮眼，《烈火如歌》里纯净善良的烈如歌，《三生三世枕上书》里古灵精怪的凤九小殿下，《幸福触手可及》里的酷飒御姐设计师周放，《长歌行》中机智勇敢的李长歌，《你是我的荣耀》中随处可见乔晶晶等经典角色，皆在观众心中留下深刻印象。随后，《玉娇记》之与君初相识的纪云和，《安乐传》里的任安乐，也将陆续走到观众面前。希望迪丽热巴在。接再厉，给观众带来更多优异的影视作品。你喜欢迪丽热巴哪一个角色呢？欢迎留言哦。